ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും കൊച്ചടുക്കളയിലാണ് കൊച്ചടുക്കള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുകുട്ടിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞൊരു അടിപൊളി കാര്യം വേണമെന്ന് അനുവിന് കഴിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ക്രീമിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം സമയം വരെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഷർദിലും ആഹാരത്തിനോടൊക്കെ ഒരു വിരക്തിയാണ് കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണി കഴിക്കാനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ആ മട്ടൺ ബിരിയാണിയിൽ ധാരാളം കിസ്മിസ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു അണ്ടിപ്പരമല്ല പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിസ്മിസ് മറ്റേ സ്മുന്തിരിക അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൂടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതിന് മട്ടൺ അല്ല മട്ടണൊക്കെ മേടിച്ചു ഒരു കിലോ മട്ടണുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു കിലോ മട്ടണ് ശരിക്കും ആ മട്ടൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങിയുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അരി മതി വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതല്ല കുറച്ചുകൂടി അരിയുടെ അളവ് കുറച്ചാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഇനം അരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റാണ് ക്ലാസിക്കിലെ അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു ഒരു മണിക്കൂറായി വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഊറ്റിയതേ ഉള്ളൂ അത് എപ്പോഴും കുതിർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അരിയൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഖനം കുറച്ച് അരിച്ച് വെച്ചു ഇതൊരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് വറുത്ത് പോരാൻ പിന്നെ വഴറ്റാനായിട്ട് വേറൊരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സമയം അധികം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഞാൻ റെഡിയാക്കി പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് കൂടുതൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി കുറച്ച് ചതയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരിയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പച്ചമുളക് ഒരു നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മതി പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് എരിവ് പിന്നെ സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ ആകാം പിന്നെ അധികം എരിവില്ലാത്താണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ഡാണ് അതിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഒരുപാട് എരിവുള്ളത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല മീഡിയം ആ സൈസിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചതയ്ക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് സെറ്റ് മസാലാസ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പൊടിക്കണം അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു മസാല ഇത് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ട ഒരു രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം അതിന് അതിലിങ്ങനെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോളൂ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ ഇലക്കായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാനൊരു ആറെണ്ണം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു മട്ടണിൽ ചേർക്കാനുള്ള മസാല പൊടിയാണ് ബിരിയാണി മസാല ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് റൈസിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മൾ മട്ടണിൽ ഇത് റൈസ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ തൂവി എടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് കാര്യം ഇതും പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഏലൊക്കെ കുറച്ച് മതി ഇതിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ മതി ചെറുതായതുകൊണ്ട് നാല് ഇതെന്താ പറയുക ഇതൊരു ഇതൊരു കഷ്ണം ഒരു ജാതിക്കയുടെ പകുതി ജാതി പത്രിയുടെ പകുതി ജാതിക്കയുടെ വെളിയിലിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സാജീരകം സാജീരകം അറിയാമല്ലോ സാജീരകം അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് സാധാരണ ജീരകം നല്ല ജീരകം ഇത് അര ടീസ്പൂൺ ഇത് പെരും ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുത്താൽ മതി ഇതും പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും പൊടിക്കുക അല്ലാണ്ട് പൊടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ട് വരാം ഇത് രണ്ടും കൂടി പൊടിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മസാല ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ രണ്ട് സെറ്റ് മസാല ഒന്ന് ഇറച്ചിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ രണ്ടാമത് പൊടിച്ചത് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചേർക്കില്ല അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് റൈസിൽ ചേർക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചിയിൽ ചേർക്കുന്നത് മട്ടണിൽ ചേർക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ പെര
അപ്പോൾ അതും കൂടി മനസ്സിൽ കാണണം ഒരു സെറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഉള്ളിയും ഈ കളറായി കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു നോക്കി ഉള്ളി നല്ല കരുതരിപ്പായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാണ് രണ്ട് സെറ്റും ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇത്രയും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത്രയും എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയുടെ മണവും രുചിയൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളി വറുത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരു മിക്സായല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് എണ്ണ നെയ്യ് മിശ്രിതം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടായി കിടക്കുകയാണല്ലോ എണ്ണ അത് എണ്ണ നെയ്ക്കൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി സവാള അതായത് ഒരഞ്ച് സവാള ഞാൻ വേറെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മീഡിയം സവാള അത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി റെഡിയാകട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചതച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് കിട്ടട്ടെ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ചതയ്ക്കട്ടെ സവാളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാടി കുഴയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചില്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കും അതെ ഉള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം നോക്കി ഇങ്ങനെ വാടി കുഴഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വാടി കുഴഞ്ഞ ഭാഗമായി ഇനി ഇഞ്ചിയെ ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ഇതിൽ വേറെ മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പെപ്പർ പൗഡർ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഈ മുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മസാലയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചച്ചു വേഗം മാറി ഇതും ഒന്ന് വേണ്ട വരണം ഇത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗത്തിന് വേണ്ട ബ്രൗൺ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ അതെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളർ വാടി ചെയ്തപോലെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ച ചുവയൊക്കെ പോയി ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പച്ച മസാല വഴറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു രുചിയൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിയാത് ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വാടിക്കോട്ടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോ മട്ടൺ കിടായാണ് കിടാ മീൻസ് പെൺ ആടാണ് നല്ല ടെൻഡറായിട്ടുള്ള മട്ടൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലും അതിൻ്റെ ഫ്ലഷും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൂറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയുടെ കഷ്ണങ്ങളും വാടി ഇങ്ങനെ കുഴയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അതെ മട്ടൺ പീസസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മാറിക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർന്ന് വരും ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ വെളിവിളാന്നിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞ നിറം ആകരുത് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത്ര കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു നുള്ളെന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ ചെറിയൊരു നുള്ള അത്രയും അത്രയും മതി പേരിന് വേണ്ടി 
മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ ആകും സാധാരണ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അത് ആവശ്യമില്ല ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണിക്ക് പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക മട്ടൺ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മസാലയ്ക്ക് ഹാഫ് വൈറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും അപ്പോൾ മട്ടൺ മസാല അതെ പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നമ്മളൊരു കുക്കറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉള്ളൊരു ഈസി ബിരിയാണിയാണ് ഇത് റിയൽ ബിരിയാണിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിരിയാണി ചെമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർപ്പിലോ ഉരുളിയിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് കുക്കർ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മല്ലിയില പുതിനയില അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഗരം മസാലയുടെ ഐറ്റം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മസാല ഐറ്റമൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നല്ലോ ഉള്ളിയെല്ലാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മട്ടണിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇനി മട്ടണിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നോളൂ എന്നിട്ട് അതിലാണ് വേഗത്തത് ഇനി കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫുൾ വിസിൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു വൺ വിസിൽ പിന്നെ വൺ വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ ഒരു വിസിലും കൂടി ഉടനെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നാകും കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അരി ഒരു മുക്കാൽ ഹാഫ് മുക്കാൽ വേഗിൽ വേവിച്ച് മാറ്റണം ഒരു വിസിൽ വന്നു ഇനി സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇനി സിമ്മിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യും അതായത് മട്ടൻ്റെ പീസസ് അങ്ങനെ വെന്ത് കുഴയാനൊന്നും പാടില്ല നമുക്ക് ദം ഇടാനുള്ളതാണ് അകം വേകണം പക്ഷേ ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ബാക്കി ആ ദമ്മിൽ ആ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ടാണ് വേഗന്നത് അതുപോലെ റൈസിൻ്റെ പാകവും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഊറ്റാൻ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉതിർത്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നല്ല തളയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒരു ഹാഫ് വേഗം ഒരു നന്നായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മുക്കാൽ വേഗോളം ആകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോരി കോരി ആ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി കോരിയാണ് മട്ടൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണം അപ്പോഴത്തേക്കും മട്ടൺ റെഡിയായി ഇരിക്കണം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ദമ്മിടൽ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ദമ്മിടത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് പ്രാവശ്യം ഇടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുക്കറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് അളവ് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലിറ്റർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യില്ലേ ദമ്മിടൽ പിന്നെ ഒരു ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷ വരുതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സിമ്മിലാണ് ചെറിയ തീയിലാണ് അതിങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ട് തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഏതാ ടൈം നമുക്ക് റൈസ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേഗിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റീമ് ഇപ്പോൾ അതേ വെള്ളം തിളച്ചു ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വേണമെങ്കിലും കുതിർക്കാം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കുതിർത്താലും ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുതിർന്ന അരി പിന്നെ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴുകാനൊന്നും ചെയ്ത് അപ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞു പോകും അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കൈയിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കമൊന്നും വേണ്ട നല്ല കുതിർന്നിരിക്കുമല്ലേ നല്ല തേയില തന്നെ ഇത് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ഇനി നന്നായിട്ടൊരു തിള വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ദമ്മിടുന്നതിന് മുന്നേ റൈസിൻ്റെ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ടേ ദമ്മിടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ അടുപ്പിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടി വറക്കാൻ പോകണം
ഇനി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല രണ്ട് പേരും മിസ് മിസ് ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് മൂത്ത് തുടങ്ങി അതെ ബൾബ് പോലെ ആവുന്ന ഓക്കെ പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം ലാസ്റ്റ് ബിരിയാണിയുടെ മേളിലായിട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നെയ്യും കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് നെയ്യ് ബാക്കിയുണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത് വേഗം തോറും വലിപ്പം വയ്ക്കുന്ന റൈസാണ് നല്ല നീളത്തിനായി വരും ഞാൻ ഉപ്പെല്ലാം നോക്കി കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കിനി കുക്കർ തുറക്കാം ഇതൊത്തി ഒന്ന് കുറയ്ക്കട്ടെ യെസ് കറക്റ്റ് ഇതാണ് പാകം അതായത് മട്ടൻ്റെ മേളിൽ ഇച്ചിരി ചാറ് നിൽക്കുന്ന അത്രയും പാകം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ അതിങ്ങനെ നികത്തെ നികക്കെ ഉണ്ടെന്നും അറിയില്ലേ അതാണ് പാകം ഇനി ഉപ്പ് നോക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ആകാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടാം ഇനി നമ്മൾ മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചില്ലേ ഇറച്ചിയുടെ മസാല അതിടുന്നു അത് ഫുള്ളിടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് പുതിനയില ഒരു പിടിയായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു പിടി പുതിനയില ലാവിഷ് പിന്നെ വറുത്ത ഉള്ളി ഉള്ളിയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് മറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാണ് നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കോരി കോരിയാണ് ഇടേണ്ടത് അതിനകത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടി ഈ സമയത്ത് കുറച്ചിടാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കോരി ഇടേണ്ടത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അപ്പം ഈ അരിക്കും കുറച്ച് ഈർപ്പമുണ്ടാകും നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുകയല്ലേ അതിനകത്തൊരു ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഈർപ്പം ഇത് അരപ്പാകിനാണ് വെന്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാലായിട്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ആ പാകവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് വേഗണം അത്യാവശ്യം ഉള്ളു വെന്തിരിക്കണം ബാക്കി തമ്മിൽ കിടന്ന് വെന്തോളും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച മസാലയല്ലേ അത് അതായത് സാജീരകം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ച ആ മസാല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് അതാണ് മണം അയ്യോ രക്ഷയില്ല കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും മേളിലായിട്ടും കൂടി ഇടാം കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട് ഇത്ര മതി നെയ്യ് ഓയിൽ കോമ്പിനേഷൻ മട്ടണിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതലാകേണ്ട ഇനിയാണ് നമ്മി അടയ്ക്കുന്നു ഇപ്പം തീ കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മിലാക്കിയിട്ട് നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് മുകളിൽ വരെയാണ് പക്ഷേ ഇത് താഴേക്ക് ഒന്ന് അമങ്ങും താഴെ കുറേ പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് മട്ടണുണ്ട് അപ്പം ഇനിയുള്ള വേഗം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആവി മുകളിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങും നമ്മളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആവി വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവി വരാൻ എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് വയ്ക്കും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിക്കാമെന്ന് പറയില്ലേ അതിനകത്തുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുത്തിട്ട് തീയാൻ ഓഫ് ചെയ്യാം അത്ര മതി പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റീമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു ആവിയ്ക്കകത്തിരുന്നിട്ടാണ് അത് ദമ്മാകുന്നത് അത്രയും മതി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു ആവി വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം വരാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് വെച്ചു വെയിറ്റ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് നല്ല ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യണു വിസിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അകത്ത് വിസിൽ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
നല്ലതായിട്ട് പ്രഷർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി ഫ്രീ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ദമ്മാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ദം പ്രോസസ്സ് അകത്ത് നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പാത്രം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണി ദം റെഡി ആയിരിക്കും മട്ടൺ ബിരിയാണി ദം മട്ടൺ ബിരിയാണി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് റിസ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മട്ടൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ വേഗിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ നല്ല ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെമ്പ് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചരുവം പോലത്തെ പാത്രം അതിലേക്ക് ഈ മട്ടൻ്റെ പീസസ് വിത്ത് ഗ്രേവി തട്ടുക അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അരി ഒരു മുക്കാൽ വേഗിൽ ആയത് കോരി കോരി ഇട്ടിട്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ച് ആവി പോകാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഈ മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ മുകളിലായിട്ട് മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഉള്ളി വറുത്തത് പുതിന മല്ലിയല ആൻഡ് നാരങ്ങ ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ റൈസ് കോരി കോരി ഇട്ടിട്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ച് ആവി പുറത്ത് പോകാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചല്ല ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ സിമ്മിലിട്ട് വയ്ക്കുക നല്ല ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ സിമ്മിൽ കിടന്നാൽ മതി ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം വറ്റി ഇതെല്ലാം പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ വിളമ്പി വിളമ്പി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ കിസ്മിസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടാമല്ലോ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ മസാല സ്പെഷ്യൽ മസാല ഇടാനും മറക്കണ്ട ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ആവി കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടേ ഞാൻ തുറക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവി പോയി വെയിറ്റ് മാറ്റി യെസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇതാൺ കറക്റ്റ് റെഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു വലിയൊരു പരന്ന ഒരു ബേസിനിലേക്ക് കമിഴ്ത്തിയിടാം ഇങ്ങനെ 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 നമ്മുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഈസ് റെഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ വറുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊരു മണ രക്ഷയില്ലാത്ത മണം ഈ മനോഹരമായ കഴിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മുതൽ ഏഴ് പേർക്ക് വരെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് റൈസും കുറച്ച് മീറ്റും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം ഒരു ബേസിൽ നിറച്ച് ബിരിയാണി രക്ഷയില്ലാത്ത ഓണം ആനക്കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമാവും നിറച്ച് ഇത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ കിസ്മിസ് വറുത്തത് പ്രത്യേകം എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആനക്കുട്ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് സുഖമായിട്ടൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അളവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ നല്ല നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ എന്നിട്ട് അനുകുട്ടിയെ വിളിക്കാം അനുകുട്ടി റെഡി ബിരിയാണി റെഡി മട്ടൺ ബിരിയാണി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അനുകുട്ടിയെ നമ്മൾ യാത്ര അയച്ചു ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു അനുകുട്ടി തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവിനാണ് അനുവിൻ്റെ വീടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് പോകാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നോടൊരു മട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞല്ലോ മട്ടൺ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഇന്നത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അനുവിൻ്റെ അമ്മയെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുകുട്ടി എല്ലാവരും അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഗർഭിണികൾക്ക് തോന്നിയാൽ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മട്ടൺ അനുവിൻ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായോ നല്ല ജ്യൂസി ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ജ്യൂസി അപ്പോൾ ഇന്ന് വിളമ്പ മട്ടൺ കുറച്ച് മട്ടൻ്റെ പീസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും അല്ല കിസ്മിസ് അതാണല്ലോ കൂടുതൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അതിനകത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിക്സി മിക്സ് ചെയ്ത് ലാവിഷ് കഴിക്കാം പിന്നെ സൈഡിൽ കുറച്ച് സാലഡ് വയ്ക്കാം റേത്ത
പപ്പടം പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പപ്പടം ആട പായസത്തിൽ അപ്പൊ അതിന് കുട്ടി കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളു അമ്മ അയക്കുന്നില്ല ഇന്ന് അനുവിന്റെ ഡേ അത് ഇന്ന് അനുവാണ് ടേസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ഓക്കെ ഞാൻ കൂട്ടായിരിക്കാം അതിന് കുട്ടി കഴിക്കുന്ന കാണട്ടെ അത് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ് മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ പണം അടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഉപ്പുപോലും നോക്കിയില്ല ആക്ച്വലി ആ അരിയിൽ നോക്കി റൈസിലും മട്ടണിലും നോക്കി അടിപൊളി ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോലെ അതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മതി സെറ്റ്സ് മോർ തന്നെ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു മേത്തോട്ട് നല്ല യു എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റില്ല അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കുക്കറിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തമ്മിടുന്നത് കുക്കറിൽ മട്ടൺ വേവിക്കുന്ന മാത്രം അതിൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലി നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അനുക്കുട്ടി ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കും ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് ഹാപ്പി മട്ടണൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കിസ്മിസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സോസ് വന്നു അനുക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട പോലെ ആണ് അല്ലേ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണി ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ടാണ് അമ്മയുടെ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ആ ബിരിയാണിയിൽ ഒരുപാട് കിസ്മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അനുകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാണിക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാൾ അനുകുട്ടിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു ദോശ 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 അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രേവിങ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ഭാഗ്യമായി ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ അനുകുട്ടിയുടെ അമ്മയും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല പല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും താല്പര്യമില്ല ദോശ ചമ്മന്തി അങ്ങനെ പക്ഷെ അനുകുട്ടിയുടെ അമ്മ നന്നായിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും ഫ്രൈ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കുറെ നാടൻ സാധനങ്ങൾ കുറെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അനുവിനൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇനി കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചോളും മീനൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മട്ടൺ പീസ് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ എന്നത് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് അനുകുട്ടി കഴിക്കുന്നു ഞാനും ഹാപ്പി സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെന്നറിയാം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന വലിയ സന്തോഷമല്ലേ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നില്ല അനു കഴിക്കുന്ന കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നാർ ബ്ലോക്സ